。小赛罗，你怎么背着一个黑黑的东西去上学啊？我也不知道啊，我早上明明背着书包出门的呀，不知道什么时候变成了这个奇怪的东西。肯定是怪兽趁你没注意换走你的书包了。还好我带了锤子，我想办法给你敲下来。这个东西好坚硬啊，我手都敲酸了，它还是一动不动。这可怎么办？我现在好害怕呀！小赛罗别怕，泽塔叔叔来了。小泽塔，你走开，让爸爸用新学的无影脚来试一下。怎么回事？我的能量都快用完了，也没踢下来啊！这到底是个什么东西啊？泽塔叔叔，你到底行不行呀？我怎么感觉你一点也不靠谱啊？搞得我越来越害怕了。这时，赛罗骑着自行车赶了过来。泽塔，快别踢了，这是炸弹，你再踢的话，马上就要爆炸了。我来想办法给小赛罗取下来。赛罗爸爸，快救我！我好害怕，这个炸弹不会突然就爆炸吧？小赛罗别怕，爸爸正在想办法，肯定会给你取下来的。好了，爸爸已经把炸弹取下来了，这下终于解除危险了，你们两个都可以安全的去上学了。爸爸，我怎么听见滴答滴答的声音啊？不好，是倒计时的声音，这个炸弹马上就要爆炸了，你们快走开！不好，这个炸弹的威力太大了，我的光明能量都消失了。爸爸，你怎么样了？你一定要坚持住啊！我可不能失去你啊！妈妈还在家等着我们呢。爸爸现在没能量了，我要去奥特之王的家里治疗一段时间，等我恢复能量了就会回来的。泽塔，帮我照顾好小赛罗，拜托了。爸爸，你是光之国最厉害的奥特曼，你一定会没事的。我现在就把你和怪兽战斗的视频发给大家看，小伙伴们都会给你光帮助你恢复的。迪迦，布莱德，我的怪兽蛋马上就要烤好了。你们两个在那吹了半天，有没有烤熟啊？都把烟吹到我这边来了。听说这个怪兽蛋很有营养，今天终于可以品尝一下了。赛罗师傅不好了，出大事了，出大事了！小赛罗被黑暗扎基抓走了，你还有心情在这里烤怪兽蛋？问题是你们烤怪兽蛋竟然不叫我，有没有把我当成你的徒弟啊？我真是好伤心啊！泽塔，你急什么？小赛罗那么聪明，谁敢欺负他？等我吃了这个怪兽蛋，再去看看黑暗扎基是怎么倒霉的。赛罗师傅，快别吃了，赶紧上车，我们先去救小赛罗吧。泽塔，这头小猪看着好眼熟啊！你是不是把我的宠物小猪改装成你的车了？就是借用一下而已。赛罗师傅，别这么小气嘛，用完就还给你。泽塔，你怎么天天坑师傅？我都快被你气爆炸了！<笑>小赛罗，今天让你看看我从怪兽鸟星球抓来的长嘴鸟军团，他们长着锋利的尖嘴、冷酷的眼睛，一顿能吃五个奥特曼。明天我就带着我的长嘴鸟军团进攻光之国，把奥特曼全吃了！哈哈哈！哇！这长长的嘴巴真的好厉害的样子，让我用激光炮帮你测试一下他们到底有多厉害。长嘴鸟大哥，我这个激光炮打鸟很厉害哦，一炮就能让你们灰飞烟灭，你们想不想试一下？黑暗扎基，你这长嘴鸟军团真是中看不中用啊！我用一把玩具激光炮就把他们吓跑了。呵呵，可恶的小赛罗，你们快回来，快救我回来呀！我的老脸都被你们丢光了，<笑>看见没有？小赛罗根本就不需要我来救他，他自己就能搞定了。小赛罗加油，老爸晚上请你吃火锅。小赛罗加油，泽塔叔叔请你吃烤肠。小赛罗，你没想到吧？我还有一个骷髅军团，你看他们长得多吓人，全身黑漆漆的。我要是带着我的骷髅军团去进攻光之国，肯定把你们奥特曼吓得魂飞魄散。哈哈哈，真是太吓人了。这个骷髅军团肯定会吓坏光之国和地球上的小朋友的。我现在就用我的祖传激光赶跑他们。黑暗扎基，你这骷髅军团除了长得吓人一点，真是没有一点战斗力啊！<笑>这，我的骷髅军团就这么被你打跑了？可恶的小赛罗，没想到你竟然学会了奥特激光，真是气死我了！黑暗扎基，你的怪兽军团在我面前都是不堪一击呀、啊！
，希望你下次能发明一个战斗力强悍点的怪兽军团。这只长嘴鸟，我就带回家当交通工具了。再见了，倒霉扎鸡，呵呵呵，小飞机，飞快点，快加速啊！呵呵呵，游戏机真好玩。小赛罗，不好了，出大事了！你怎么还在这里玩游戏机啊？奥特小镇的奥特曼不知道中了什么魔法，全部都被定住了。你快跟我去看看啊！发生什么事了？快带我去看看！爸爸妈妈，你们这是怎么了？是谁把你们变成这样的？克里加叔叔，你能听到我说话吗？泽塔叔叔，你这是中了什么魔法呀？奥特之王爷爷，你怎么也被定住了？你不是光之国最厉害的奥特曼吗？奥特小镇的奥特曼不知道什么原因。全部被定格住了，都保持着原有的动作，一动不动，仿佛时间停止了一样。一时间，小赛罗也不知所措，愣愣地站在原地。我们快给小赛罗传送点智慧能量，希望他能想出好的办法吧。小赛罗，你是小奥特曼里最聪明的，你快想想办法呀！现在就只能靠我们拯救他们了。完蛋了，他们都听不到我说话，真是太奇怪了。估计就是贝利亚干的，我现在就找他去。小迪迦，你留在这里，把小镇里的奥特曼全部都集中在一起。保护好他们，防止怪兽再次来袭击我们。我一定能找到解救他们的办法。就这样，小赛罗和小戴拿两人开始了分工合作。小戴拿扛着奥特叔叔们奋力奔跑着，一次又一次，累得气喘吁吁，终于把所有奥特战士都集中到了一起。小戴拿，你太棒了！我要给你一个大拇指。另一边，小赛罗也终于赶到了贝利亚的老巢。贝利亚，奥特小镇的奥特曼全部都被定格住了，是不是你干的？胡说什么！我堂堂黑暗皇帝怎么会干这种下三滥的事情？我还没有无耻到这个地步，到底是哪个家伙干的？竟然想嫁祸给我，真是可恶！小赛罗，你别急，这是我刚发明的时空之门，让我用黑暗力量帮你看看，到底是谁胆子这么大？原来是一只老鼠怪兽偷走了我的终极战斗仪，他带着战斗仪来到了奥特小镇，用战斗仪中的黑暗能量把所有奥特曼都定格在原地不能动弹。他最后去的地方是黑暗城堡。小赛罗，快跟我走！这只老鼠怪胆大包天，竟敢偷走我的终极战斗仪具干坏事，看我怎么收拾他！贝利亚带着小赛罗来到了黑暗城堡，发现老鼠怪兽并不在这里，只有自己的终极战斗仪闪着光芒，正在旋转着吸收能量。不好，老鼠怪可能又去奥特小镇搞破坏了，我们得赶紧赶回去。贝利亚拿回自己的终极战斗仪，带着小赛罗朝奥特小镇飞去。此时，老鼠怪兽刚好抵达奥特小镇。哦呦呦，这不是小戴拿吗？没想到还有一个漏网之鱼，就你一个小屁孩，能保护得了这么多奥特曼吗？快点让开，我要吸收他们的光之能量，等一下再收拾你。休想，有我小戴拿在这里，谁也别想伤害这些奥特战士。就在这关键时刻，贝利亚带着小赛罗终于赶到了。可恶的老鼠怪，竟敢来奥特小镇捣乱，还敢偷走我的终极战斗仪，真是活得不耐烦了。不好，终极战斗仪怎么被他找到了？这下完蛋了！臭怪兽。接受我的惩罚吧！我要吸光你的黑暗能量，让你再也干不了坏事。就这样，贝利亚和小赛罗用他们的智慧和力量，拯救了奥特小镇的所有奥特曼。你喜欢这样勇敢聪明的小赛罗吗？我们下期再见。嘿，哈，嘿，哈，贝利亚，你再努力也没用，你今天肯定会输的，大家肯定会支持我的。臭赛罗，那可不一定，我最近一直在做好事。支持我的人肯定比你多。告诉大家一个好消息，奥特小镇最近有很多怪兽出没，所以我们需要投票选出一位新队长来保护奥特小镇的安全。目前得票最高的是赛罗和贝利亚，他们两个是今天的人气王，所以今天这场终极 PK 将会从他们两个中间选出一位新队长。他们每人身上都背着四个炸弹，每获得一票就会减少一个炸弹，最后输的人就得接受炸弹爆炸的。惩罚！现在大家开始投票。泽塔，你这一票要投给谁呢？我当然是投给我的赛罗师傅了。赛罗师傅加油！泽塔永远支持你。很好，赛罗的炸弹减少一个。火焰战士，你要把票投给谁？我要投给贝利亚。赛罗这家伙老是抢我风头，我早就看他不爽了，所以我要投给贝利亚。火焰老弟，还是你有眼光啊！只要我当了队长，奥特小镇的厕所都归你管，以后你就是所长了。哈哈哈，很好，贝利亚的炸弹减少一个。现在两人的票数持平，不知道下一位会把票投给谁呢？我当然支持贝利亚大王了，只要他当了新队长，我们以后就可以到处干坏事了。哈哈哈，达达干得好，老大没有白疼你，晚上给你加鸡腿。<笑>很好，贝利亚的炸弹减少一个。
，现在比分二比三，龙虾怪，你要投给谁？我要投给赛罗。贝利亚大王就是个小气鬼，每次吃臭豆腐都不分给我，都是一个人吃独食，我真的受够了，所以我要支持赛罗。臭龙虾，你别忘了你的身份，你是怪兽啊，怎么可以叛变呢？龙虾怪干得好，加入光明才是正确的选择。很好，赛罗的炸弹减少一个。现在比分又持平了，小伙伴们，如果你喜欢赛罗，就传送鲜花支持他；喜欢贝利亚，就传送狗头支持他。让我们继续看看下一个会投给谁。赛罗是我的好兄弟，我们曾经无数次一起消灭怪兽，但是今天我要投给贝利亚，因为他是我老爸。在这最关键的时刻，我肯定要帮助他。赛罗，对不起了，下次我一定支持你。这才是我的好儿子嘛。老爸打下的江山，以后都是你的。很好，贝利亚的炸弹减少一个。现在比分是一比二，有请下一位投票人。我肯定投给赛罗啊，他是我们光之国的希望。我可不想让奥特小镇落入一个外人的手里，所以我要投给赛罗。迪迦兄弟，谢谢你，我一定不会辜负你的期望的。很好，赛罗的炸弹减少一个。现在还剩最后一票，马上就要选出奥特小镇的新队长了。最后一位投票人是格里乔，我们看看他到底会选谁呢？我肯定是选我的赛罗哥哥呀！赶快把贝利亚这个大坏蛋炸飞到天上去吧！不要啊！太过分了！最后一个投票的怎么是格里乔呀？我马上就要赢了呀！他们玩不起，耍赖皮呀！臭不要脸，都把我炸冒烟了！蛋仔赛罗，用点力啊！怎么跟没吃饭一样？我已经教了你们好几天奥特拳法了。你看蛋仔迪迦和蛋仔泽塔打得多好，你还得继续练啊！大事不好了，赛罗师傅有个超级大的坏消息啊！小赛罗被黑暗扎基噼里啪啦的抓走了。你怎么还有心情在这里教蛋仔练拳啊？我们快去拯救小赛罗吧！泽塔，你急什么？黑暗扎基已经被小赛罗修理过好几次了，以黑暗扎基的智商。你觉得小赛罗会吃亏吗？抓紧时间开上我祖传的老爷车，去看看小赛罗是怎么欺负黑暗扎基的。去晚了就看不到了。<笑>赛罗师傅，你这奇葩老爷车是从哪里弄来的呀？怎么就一个座位啊？我坐在后面都快掉下去了。<笑>能让你坐在车屁股上就算不错了，还唧唧歪歪的，你胖的跟猪一样，可别把我的老爷车压坏了。不然你可赔不起。小赛罗，快看看我最新发明的战斗机军团，真是帅到爆炸呀！你看这强壮的肌肉，锋利的大嘴，一个战斗机可以打你们十个奥特曼，瞬间就把奥特曼咬成碎片。你们这些臭奥特曼就等着被我的战斗机军团毁灭吧！哈哈哈！哇，看起来确实很厉害的样子，这强壮的肌肉真的好帅呀、啊！但是他们真的什么都不怕吗？让我变成拖雷机压下一下他们。这里有好多大公鸡啊！我托雷基呀、啊，最喜欢吃烤鸡了，让我抓几只回家去烤着吃，肯定很美味。黑暗扎基，你的战斗机军团真是胆小如鼠啊！原来再厉害的战斗机也怕变成烤鸡啊！<笑>有没有搞错？快给我回来呀！白长了一身肌肉了，早知道你这么胆小，我昨天就把你们一锅炖了，真是气死我了！看见没有，我赛罗的儿子就是聪明。老爸晚上请你吃烤鸡。小赛罗真是太厉害了！泽塔叔叔，请你吃烤鸡腿。小赛罗，你别嚣张，快看前面是什么！这些可是我的终极武器——彩虹巨人军团，他们都是我从绿巨人的基因里面提取出来的，有红巨人、黄巨人、黑巨人等等，统称彩虹巨人军团。你肯定没见过这么多颜色的巨人军团吧？我将让他们踏平你们光之国，把你们奥特曼全部砸成肉泥！哈哈哈！哇，真的好好看啊！还真是五颜六色的巨人啊，看起来真的很厉害的样子。看来我只能掏出我的终极武器了——机械战警。彩虹巨人，听好了，我的激光炮已经瞄准你们了，再不跑就要把你们打成肉泥巨人了。什么情况？怎么又被小赛罗吓跑了？快给我回来！你们这些废物巨人，真是气得我冒烟啊！<笑>黑暗扎基，你能不能发明一些厉害点的怪兽军团啊？每次都让我失望，真是太没意思了。小赛罗，你太可恶了！我下次一定会发明更厉害的怪兽军团来消灭你们。那我就回家等你的好消息了。希望下次别再让我失望了。这只战斗机我带回家玩几天，再见了，倒霉扎基。<笑>布莱泽，维克特利，在家把劲啊！小奥特曼们马上就要放学了。
，我们要抓紧时间把这个秋千安装好。等下小奥特曼们放学以后，就可以直接过来玩了。赛罗师傅出大事了，小赛罗在放学路上又被黑暗扎基抓走了。听说他又发明了很多新的怪兽军团，把小赛罗抓去当试验品了。你快停下来，别安装这个秋千了，赶紧跟我去救小赛罗吧。泽塔，你紧张什么？黑暗扎基每次都被小赛罗整得灰头土脸的，你还怕小赛罗会吃亏啊？赶紧开上我新买的小坦克，去瞧瞧黑暗扎基是怎么倒霉的。赛罗师傅，等等我，我还没上车呢。<笑>泽塔，我这小坦克只能坐一个人啊，你就辛苦点跑一跑吧，就当锻炼身体了。小赛罗，你上次吓跑了我的饿狼军团和大嘴豹军团，我很生气，后果很严重。今天让你看看我新发明的米老鼠军团，他们一顿能吃五百个包子，擅长钻洞。到时候钻进你们光之国的食物仓库里去，把你们奥特军团的食物全部吃光，饿死你们这些奥特曼！哈哈哈！哇，这些米老鼠好可爱啊！他们真有那么能吃吗？让我变成山猫吓一吓他们！<笑>黑暗扎基，你这米老鼠军团的胆子太小了吧？不过也怪不得他们，因为老鼠天生就怕猫。<笑>看见没有？我的小赛罗就是这么厉害，老爸晚餐给你加一个大鸡腿。小赛罗太厉害了，泽塔叔叔再给你加一根火腿肠。<笑>真是可恶，没想到这些米老鼠这么胆小，真是气死我了。不过我还有一个备用军团，就是我的木偶军团，他们薄如纸片，走路无声无息，但是打人可疼了。到时候让他们悄悄地潜伏进你们光之国，把你们这些臭奥特曼全部都拍扁。哈哈哈。看你还有什么办法对付他们？不错不错，看起来好厉害的样子。那我只能使出我的绝招了。木偶大哥不好了，这里着火了，你们再不跑就要被烧成木炭了。<笑>黑暗扎基，你发明的这些怪兽军团怎么越来越差劲，一点挑战性都没有，太没意思了。<笑>可恶的小赛罗，竟然得了便宜还卖怪，吓跑了我这么多怪兽军团，还要嘲笑我。真是气死我了！黑暗扎基，下次能不能发明一些厉害点的怪兽出来？你发明的这些怪兽都和你一样笨啊！<笑>听说我爸爸给我装了秋千，我要回家当秋千去了。再见了，倒霉扎基！迪<笑>迦，奥特老王，你们两个行不行啊？我已经背着小蛋仔做了三万八千个俯卧撑了，你俩再不加把劲，只能接受惩罚，晚上只能去猪圈睡觉了。<笑>不好了，不好了！赛罗师傅出大事了，黑暗扎基又把小赛罗抓走了。你怎么还有心情在这里背着小蛋仔做俯卧撑啊？快想想办法把小赛罗救出来吧！没事没事，我赛罗的儿子哪有那么容易被人欺负啊？以小赛罗的智商，十个黑暗扎基也不是他的对手。赶紧开上我祖传的牛车，去看看黑暗扎基今天是怎么倒霉的。赛罗师傅，你这牛车也太慢了吧，我推都推不动了。关键他还一直放屁，快把我臭死了！泽塔，你再忍耐一下，这头牛今天吃坏肚子了，你再多闻一闻就习惯了。<笑>小赛罗，上次你吓跑了我的大力水手军团和狗头军团，算你厉害。但是今天我又开发了新的机械饿狼军团，他们全部都是金刚打造，他们没有人类的情感，就是一个无情的战争机器。他们天不怕地不怕，肯定能把你们打得落花流水。你们这些臭奥特曼，就等着被我的机械饿狼军团消灭吧！哈哈哈！哇。这个机械饿狼军团真的好酷啊！但是他们真有那么厉害吗？我有点不信啊！让我来测试一下，饿狼大哥，你们肯定很饿吧？这里有好多大汉堡啊，你们快来吃啊！黑暗扎基，你这可真是名副其实的饿狼军团啊！一个个真的很饿呀！<笑>我的天哪，没搞错吧？你们都是机器人啊！你们不需要吃东西的呀！快住嘴，别吃了。你们真有那么饿吗？小赛罗太牛了，老爸晚上要奖励你十朵鲜花。小赛罗太聪明了，泽塔叔叔要奖励你一百朵鲜花。小赛罗，你别得意，我还有大嘴豹军团，他们可是我从 M 9 8星球抓来的，他们的嘴巴锋利无比，能咬破任何东西。到时候一口一个奥特曼，把你们都咬成碎片。哈哈哈！哇哦，我真的好害怕呀！这大嘴豹的大嘴真有那么厉害吗？我要测试一下。看看他们有没有你说的那么厉害！大嘴豹军团，黑暗扎基身上有很多好吃的，你们赶紧去吃啊！搞什么？搞什么？你们怎么能听小赛罗的指挥呀、啊？我才是你们的老大呀！好痛啊
，别咬我了。<笑>黑暗扎基，你这大嘴豹军团果然厉害，竟然连自己的老大也不放过，真是太牛了。<笑>小赛博，你给我等着，我一定会发明出更厉害的军团来消灭你。那真是太好了，下次发明了厉害的怪兽军团。记得给我打电话哦，我肯定会帮你好好做事的。这只大嘴豹，我就带回家当宠物了。再见了，倒霉扎鸡。<笑>黑暗怪兽打伤了赛罗和格里乔，还吸走了他们的光明能量。赛罗醒来后，却发现格里乔不见了。赛罗又累又饿，只好去垃圾桶里找点吃的东西。小赛罗，小赛罗，你赶紧来看看，那个人不是你爸爸吗？他怎么在垃圾桶里捡东西吃啊？多不卫生啊！小银河，你胡说什么？他怎么可能是我爸爸？你看他长得黑不溜秋的，身上一点光都没有，肯定是怪兽变的。我们快把他赶走！你这个怪兽赛罗，赶紧走开！我没有你这样的爸爸，你肯定是臭怪兽。小赛罗，你怎么连爸爸都不认识了？我和你妈妈被怪兽吸走的能量，现在都变成了黑暗形态，我还和他走散了。不要再打我了，我马上就走。没想到会变成这个难看的样子，连小赛罗都认不出我了，真是好伤心啊！也不知道格里乔现在怎么样了，他和我一样失去了能量，变成了黑暗形态。还长出了怪兽的尾巴，希望不会有人伤害他吧。小赛罗，小赛罗，你赶紧来看看，那个长着尾巴的人是不是你妈妈呀？他怎么也在吃垃圾桶里的东西，好脏啊！小戴拿，你肯定是看错了，我妈妈可是光之国最漂亮的奥特曼，哪会这么难看？你看她长得黑黑的，后面还有一条怪兽的尾巴，肯定是怪兽变的，和刚才那个怪兽赛罗肯定是一伙的。我们快把他赶出光之国！你这个怪兽格里乔，赶紧离开这里！怪兽赛罗已经被我们赶走了，你再不走，我就见你一次打你一次。小赛罗，我真的是你妈妈呀！怪兽吸走了我和你爸爸的能量，还让我长出了难看的尾巴。妈妈现在好累啊，你不要打我了，我马上就走。小赛罗，快住手！他真的是你妈妈呀？你怎么连自己的妈妈都打？真是太过分了！泽塔叔叔，你不要被他们骗了，他们都是怪兽变的，你千万别相信他们。小戴拿快走，我们去找奥特之王，让他来收拾他们。没想到小赛罗把我当成了怪兽。我再也不是他妈妈了，赛罗哥哥也不知道去哪儿了。我一个人好害怕啊！我现在变得这么难看，大家肯定不会再给我光了。我还是找个地方躲起来，不要出来吓人了。格丽乔姐姐别怕，泽塔会保护你的。只要有我在这里，就没人敢欺负你。格丽乔，我终于找到你了，你没事吧？有没有人欺负你？刚才小赛罗要赶我走，他说我是怪兽变的，根本不是他妈妈。还好泽塔及时赶到救了我。泽塔，谢谢你救了格丽乔。以后就麻烦你帮我照顾小赛罗了。听说 M 9 8星球有一位绝世高人可以解除怪兽的黑暗能量，我要带格力乔去试试。等我们恢复成光明形态，我们还会继续回来保护地球的，拜托了。赛罗师傅，格力乔姐姐，你们一定要加油啊！我相信你们一定能恢复成光明形态的。我现在就把你们和怪兽战斗的视频发出来，大家肯定会传送光，帮助你们恢复的。编织九九烽火，铸造此间生活。这宿命，又能来之如何？风起沧海翻涌，手持座山河，回到看天高海阔。迪迦，火焰战士，再加把劲！我们马上就要把奥特小镇的广告牌装好了。以后相信光的小伙伴们都可以来奥特小镇参观了。赛罗师傅不好了，有个天大的坏消息啊！黑暗扎基闯进奥特小学，把小赛罗抓走了。你还有心情在这里敲敲敲啊？快点跟我去救小赛罗吧，晚了就来不及了。我还以为多大事呢，黑暗扎基那家伙真是吃饱了撑的，天天抓小赛罗干嘛？看来他又要倒霉了，赶紧开上我祖传的迷你车，去看看黑暗扎基是怎么倒霉的。赛罗师傅，你这迷你车也太迷你了吧！我只能坐在车顶上啊。要是刮大风把我吹跑了怎么办？没事没事，你胖的跟猪一样，肯定吹不倒。<笑>小赛罗，上次你吓跑了我的老鼠军团和香蕉军团，今天专门让你看看我最新生产的大力水手军团，他们个个都力大无比，一甩手就把奥特曼扔出光之国了。到时候光之国就是我的囊中之物了。哈哈哈！哇，好强壮的大力水手啊！这胳膊好粗啊，肯定是吃菠菜长大的。水手大哥。听说码头的船马上就要开走了，你们再不上船就回不了家了。嗯、<笑>黑暗炸鸡，你这大力水手军团全部都去划船了，这大胳膊挥动起来，跑得可真快啊！<笑>小赛罗太牛了，老爸要奖励你一个大拇指。小赛罗太聪明了，泽塔叔叔要奖励你两个大拇指。
！可恶的小赛罗，又把我的大力水手军团吓跑了，真是气死我了！<笑>小赛罗，你快看，这是我花了三七二十八个小时连夜打造出来的狗头军团，你肯定没见过吧？到时候让他们去光之国，把每个奥特曼都咬一口，让你们都得狂犬病，把奥特曼全部变成狗！<笑>哇，好帅气的狗头军团啊！有那么厉害吗？我才不信！让我变成狮子吓一吓他们。黑暗扎基，你这狗头军团的胆子也太小了吧！我轻轻低吼一声，他们就吓破胆了，真是太让我失望了。你以后也别叫黑暗扎基了，干脆改名叫倒霉扎基吧，因为碰上我你就会倒霉。<笑>小赛罗，你真是个大魔王，你比我们怪兽还可恶啊！黑暗扎基，下次发明了厉害的怪兽军团。记得来抓我哦，让我好好帮你测试一下。现在我要回家写作业去了，再见了，倒霉扎鸡！救命啊！有老鼠啊！别爬我身上啊！真是太可怕了！我要赶快回家洗个澡去，去晦气。格里乔，你别再唠叨了，我的头都要爆炸了，我得赶紧找个地方躲起来清静一下。真是太吓人了！没想到这把椅子有这么大的魔力，每个人坐上去之后都会遇见自己害怕的东西，就连光之国最厉害的迪迦和赛罗奥特曼也没有幸免。大家快给他们两个传送点爱心能量，安慰一下他们受伤的心灵吧。奥特老王，大家都知道你是光之国的统治者，也是光之国最厉害的奥特曼。不知道你敢不敢挑战一下这把椅子呢？奥特之父，你竟敢挑战我的权威！你是不是脑子都长在了那两根尖尖的牛角里？大脑里只剩下水了。作为光之国最无敌的存在，我到现在还没遇见过能让我害怕的东西。奥特之父，你敢挑战吗？你当初可是让贝利亚打得落花流水，是不是怕坐上去之后又遇见可怕的贝利亚？哈哈哈！开什么宇宙玩笑？我什么时候害怕贝利亚了？就这把破椅子，还想让我害怕？怎么可能？我现在就坐上去让你看看。兄弟们，快冲啊！这里有个牛角人，我们去把他的牛角给锯掉，拿回家当茶呗。<笑>不要啊！这两根牛角可是我的宝贝啊，我的脑子都在里面呢，被你们锯掉我就没脑子了。那不是变成植物人了？没想到，堂堂奥特之父被一群电锯人吓得到处乱窜，真是太搞笑了！太吓人了，有好多电锯人要锯掉我的牛角啊！真是太可怕了，我要回家找个坚硬的东西，把我的牛角保护起来。奥特之父，你也太怂了吧！一群电锯人就把你吓成这样，也太丢人了吧！哈哈哈,哈！现在就让我奥特之王来挑战一下，让你们看看什么叫做无敌的存在。奥特之王坐上椅子之后，来到了一个奇怪的地方，感觉似乎没有什么异常。突然，一大群长着南瓜头的怪兽从天而降，把奥特之王包围了起来。救命啊！我最讨厌南瓜了，南瓜真是太难吃了。你们快点走开！原来。奥特之王最害怕的食物就是南瓜，所以他的梦境里就出现了让他害怕的南瓜怪兽。没想到，光之国最厉害的奥特之王，他害怕的东西竟然是南瓜，真是让人意想不到！救命啊！好多的南瓜怪兽在追我，太恐怖了！我全身都是鸡皮疙瘩，我再也不想看见南瓜了。我要回家吃红烧肉。<笑>奥特之王滑稽的样子，逗得大家哈哈大笑。你们还想看哪个奥特曼来挑战？快点告诉我，下期就给你们安排。达达抓住了格里乔，把他关进了笼子里，然后自己变成了格里乔的模样，趁奥特曼睡着的时候，把赛罗、泽塔和迪迦都绑了起来。格里乔，快放开我们！你怎么趁我们睡觉的时候把我们都绑起来了？这是要拉我们去哪里啊？快点给我们解开！我们今天还要去火星打怪兽呢。臭赛罗，我今天带你们去一个好玩的地方，等会你就知道了。这不是格里乔的声音，你是谁？竟敢冒充我的格里乔妹妹！我看你是活得不耐烦了。<笑>没想到被你发现了，放我就不装了。我是怪兽军团最坏最残暴的达达大帅哥，今天抓住你们三个，被老大肯定会奖励我的。哈哈哈，被老大，被老大，告诉你个好消息，我把赛罗、泽塔和迪迦都给你抓过来了，你快去看看。太好了，我最讨厌臭赛罗了，天天就知道耍帅，我要吸光他的能量，把他变成黑暗赛罗。达达，你今天立大功了。我要奖励你，给我喂猪三个月。那些小猪可是我的宝贝，一般人可没有资格喂。咦，什么情况？你抓的赛兔子和迪迦呢？怎么变成三头猪了？原来达达抓到的奥特曼都是赛罗用小猪变的。现在时间到了，全都变回了小猪的样子。臭达达，竟然敢耍我！你是不是活腻了？竟然抓三只小猪来糊弄我！真的冤枉啊！我也不知道他们是小猪变的呀，没想到赛罗他们这么狡猾呀！
我命令你，现在给我重新去抓。要是不把奥特曼抓回来，我就把你大卸八块。遵命，北老大。我现在就去抓，你就等我的好消息吧。达达又变成了格力乔的样子，趁小奥特曼们午睡的时候，把他们都抓了起来。妈妈，你怎么把我们都绑起来了？这是要带我们去哪里啊？快点给我解开，我作业还没写完呢。今天不用写作业了，妈妈带你们去一个好玩的地方，那里有很多的怪兽陪你们一起玩。<笑>这不是我妈妈的声音，你是谁？竟敢冒充我妈妈，赶紧把我们放了，不然我爸爸肯定不会放过你的。还能有谁？当然是怪兽军团最帅最酷的达达大魔王。你爸爸去执行任务还没回来呢，现在这里可是我说了算。哈哈哈！魏老大，你快来看，我把小奥特曼给你抓来了，今天你可要好好的奖励我，奖励肯定会有的。让我先看看你抓了几个小奥特曼，混账东西，你就抓了几只小鸡回来糊弄本大王吗？真是气死我了！快把达达给我抓起来！啊，我明明抓住的是小奥特曼啊，怎么全部变成小鸡了？原来小奥特曼们早就识破了达达的阴谋，故意把小鸡变成自己的样子，让达达上当。这个臭达达真是太笨了，我随便想了个办法，他就上当了。你们觉得贝利亚大王发现被骗了，会不会狠狠揍他一顿